，议长。哎，常老板，来来来。议长，找您有点事儿。啥事儿？神叨叨的，这俩谁跟谁呀？有话就说，有屁就放。喝酒呢。这是常某的一点酒钱，抠这点鼻屎什么意思啊？拿着，这是常老板赏你的，去吧，别让人打扰我。这到底什么事儿？是不是高健身的事儿？哎呦，狱长，果然聪明啊！老兄，这是我孝敬您的酒钱，还真是高先生的事儿。是，你们长隆油房这回祸事可惹大了，人命关天呐！什么叫人命关天？你懂不懂？我懂，怎么能不懂呢？不懂我就不到您这儿来了。那既然懂，这响鼓就不用我重锤了。是是，还仰仗你老兄指点。您看，我这儿有一张五百大洋的银票，麻烦您转交给县长大人。老兄，我这儿还有一张银票，两百县大洋的银票，这是我常务孝敬您的。请您笑纳。哎，这是干啥呀，常老板？你应该明白，高健身这回拉的可是人命债呀。就是县长大人点头，你这点钱，也未必能保持出去呀。老兄，你把事情弄反了。啥？弄反了？对，我弄反了。难道您？对，我就是不想让他出去呢，杀人偿命。欠债还钱，你们这些当差的应该知道这个法度。哎，油房出事儿，你跟高全生不是穿着连裆裤吗？老兄，那是过去，您还当真了？要是朝这边使劲儿，这事儿就好办了，他的罪名可不轻了。要是轻了，我还找您干嘛呢？<笑>老板。把您出事了！什么？把您出事了！怎么回事啊，老板？我刚刚得到消息，钱生，钱生被抓进大牢里去了。到底怎么回事？你慢慢说。钱生租下的长隆油房突然起火，不仅油房化为灰烬，而且还是接连烧了十几间民房。听说还还什么？说还烧死了人。这小子可够狠的！哼，我就看高全生这小子狂妄自大、目中无人，谁他也不放在眼里。这回好，嘿嘿，这是报应。不过，依我之见，大人，你还先别急着开堂问案。不急问案，俗话说得好，三年青之府，十万雪花银啊！你任期将满，这升迁嘛。你告老还乡，就不想多赚几个？你不多赚几个，怎么能够颐养天年呢？那您的意思是吊吊他们的胃口？对呀，你想想看，这常茂才想加害高千生，高千生也不是个简单的人物，他背后一定有人要来保他，也有人想加害他。这样一来。日了不就大了吗？你多关他几天，到时候一定有人来打点。这时候。
这银子花花的，到大人您这儿来了吗？有道理，有道理啊！<笑>您这老耗子，比我这县官还奸猾呀、啊！说，长毛山给了你多少？这，大人，别别，我可是为了您好啊！你可不能。<笑>老弟啊，看把你吓的！我张某人什么时候出卖个兄弟啊？嗯，都怪我，不该过分重用这高前生，招致兴隆的这场大祸。我是很后悔，很痛心。我觉得您的失望也有失偏颇，油房失火。必有原因，跟您重不重用他没有什么关系。更何况，现在事实并没有搞清楚啊。是啊，老板，现在不是说这些的时候。兴隆已无法避开此祸，现在我们应该赶紧想办法补救才是。怎么补救？啊？高前生，是我亲自委派他到巴宁分行做总管的，我兴隆怎么脱得了干系呢？这杯苦酒啊，只有往肚子里咽。可惜的是，我徐家苦苦经营三百多年的八宁基地，毁在了他的手里。不，老板，现在话还不能这么说。钱生他，你别提高钱生了。你做好去八宁的准备。青莲啊，你明天一早就赶到江榆去取油。现在八宁已经没指望了，咱们不能在这死等。还有，你回来以后，你和冰如去香港。纳尔逊已经给我发来的电报，邀请我和你到伦敦和香港去。现在八宁是这种情况，我就离不开了，那就让冰如陪着你吧，老板。有什么事明天再说。姨父，那高先生怎么办？您不能不管他呀。我说过我不管他了吗？你要我怎么管他？平兴隆的实力，至少可以先疏通疏通关系。疏通？怎么疏通啊？啊？你们知道我是从来不和官府打交道的。高前生这个案子是犯法了，那就必须得和官府疏通。我要是出面，那就代表兴隆的总部。兴隆不能做这种丢人现眼的事情。再说，我也不愿意和那些官员低三下四。姨父，青莲，你要知道，你不仅是我的外甥女，你还是兴隆的帮办。你不能眼里只有一个人，表姐，你别生气了。我想父亲是被气糊涂了。等他冷静下来，你好好跟他说。我想事情会有解决的办法。冰如，你说，世上什么最重要？人，人是最重要的。可是兴隆。连人都没有了，还谈什么发展呢？这一点，我也同意你的看法。可这件事情，应该给高前生一个沉痛的教训吧？教训归教训，可不能因为一个过失就全盘否定吧？何况，还是一个对兴隆有过贡献的人。表姐，咱们今天不说这个了，已经不早了。我送你回去休息吧。不用了，我想自己在这儿待会儿。青莲，这样吧，明天我去找老板，给八大爷写封信，求求他。八大爷不是官道上的人，这件事，我想老板是能同意的。我到八宁去面见八大爷，兴许还能起点作用。
去远，你还没睡啊？我想找您谈谈。是谈高前生？是。你坐吧，我也有很多话要跟你说。姨父，难道你真的放弃高前生了吗？他现在是在牢里啊，您就……你是不是觉得你姨父很不近人情？啊，可是你要知道，事实并不是这样。高全生出事，我比谁都着急。他毕竟在兴隆干了这么久，也为兴隆做了很多贡献。可是话又说回来了，高全生毕竟是出了事，给兴隆造成了多么大的损失和影响？这样人我们还能用吗？啊，赏罚分明是兴隆一贯用人的原则。姨父，您不用高全生，这是另一码事。可是您现在这样对待他，实在是太不公平了。太不公平！哼，一先去巴宁，我刚才还给八大爷写的信，求他在巴宁救救高前生，你还要我做什么？凭您的影响，本可以再动用更大的力量，可是您为什么不去做呢？难道为了一个人的前途，甚至是生命，您就不能伸把手吗？我到现在才明白。中国之所以发展不了，就是因为有大多数人不把人当回事儿，心胸狭隘，甚至是……住嘴！我不需要你来教训我，姨父。尽管你很生气，可是我还是要说，作为晚辈，我看见您在关键时刻做出这样的决定。对一个人采取这样的行动，真的让我为兴隆的前途很担忧，也为你感到很失望、很羞愧。你，你给我出去！出去！我是要走的。顺便告诉您一声，您之前的决定，我不服从。不行，青莲，你给我听着。你父亲临终前把你托付给我，我就是你的父亲，我的话你就必须服从。鬼东西，钱生哥出事了，你知道不？我要去救他，你帮我出个主意吧，啊？你说话呀！怎么老不理我呀你？你急死我了！讨厌！青莲，好，看来。你是决意要去巴宁了，那好吧，你就去吧。姨父，您真的同意我去巴宁了？可是要答应一个条件。条件？什么条件？巴宁回来以后，你就和宾如完婚。啊？不不。不能，不能这样呀，姨父！为什么不能？不能这样！你们俩都是我的孩子，你们俩从小青梅竹马，我让你们在一起有什么不好？不好，不好！姨父，您是知道的，尽管您煞费苦心，可是我跟冰如之间是没有爱情的。虽然我也很喜欢她，可那仅仅是一种姐弟之间的情感呀。姨父，我求求您了，您要尊重我跟冰如。不，不对，青莲，我理解你的心思，可你也要体谅姨父的一片苦心啊。
，新龙可以没有冰如，但不能没有你。眼见这姨父一天老似一天，青莲，就算我求求你。听姨父的一句劝，你留下来吧，啊！不，我说过了，我要的不仅仅是婚姻，更重要的是爱情。没有爱情的婚姻，对我也好，对冰如也好，都不能给我们带来幸福啊！姨父，您不能这样强加于我们。胡说！强加于你。那好吧，我告诉你，你要答应跟冰如完婚，你就娶八宁；不答应，哪儿也不能去。姨父，姨父，八大爷，您老，您老，就真的没什么办法了吗？八大爷，徐老板委托之事。理应尽力，可高先生这会儿非同小可，请转告徐老板。你说八虎眼下确实不好说。啊，啊，那好吧，呃，那一先就不多打扰了。哎，许三，送客。是。老爷，老爷，你看徐老板都托人来求你了，你怎么还不答应呢？那我替女儿求你，还不行吗？不看僧面，看佛面。你就答应了吧？答应什么？你就以为这个大牢是我八虎开的？哎呀，可怎么办呢？冰如，哎，青莲姐。你有事吗？我来问你一句话，你真的爱我吗？那好，你听好，等我从八宁回来，我们就结婚。结婚？这是真的吗？关老爷在上，请受玉香一拜。关老爷，玉香虽是女儿身，可为了前生哥，求您老收下我这个女弟子。等到我救出前生哥，就一定为您再造金身。爸，有什么事啊？刚才青莲来找我了，她说她从八年回来之后就跟我结婚，我想知道，这是不是您安排好的？是不是你给了青莲压力，迫使她做出了这样的决定？是又怎么样？哼，我就是这个意思。不，爸爸，我早就跟你说过，不要这样的婚姻，我要的是爱情。为了爱情，我可以牺牲一切，但是我要靠我自己去争取。我承认，我承认我是深深的爱着青莲，但是我绝对不可以答应这样子逼迫出来的婚姻。如果是这样，我宁可不要。爸爸，我有我自己的自由，我不需要任何人去干涉他，包括您。住嘴！你听着，冰如，你是我的儿子。我有权要求你按照我的意愿去结婚，去成家立业。你必须遵从父命。不，您绝对不能这样
，您这样，您这样是封建，是愚昧，我绝对不能答应您。混蛋！你听着，徐冰如，要是青莲从巴宁回来，你不和他结婚。你就不是我的儿子。你也告诉青莲，他要是不实现他的诺言，他也不是我的外甥女我跟你讲了这么半天，你就一句都没听进去。孩子，你爹他不是不管你的事儿，他有他的难处。你们有难处是吧？不管是吧？好，我自己管。这回啊，我还不用你们了呢。哼！哎呀！会被关到这儿来的啊！我，我是特意让他们关到这儿来的啊！这样，咱俩不就能在一块儿了吗？玉香，你你听我说，到底发生什么事？快告诉我啊！我本来是要叫你出去的，没想到我跳墙的时候把脚崴了，要不然，要不然他们两个草包，哪是我的对手啊？玉香，你听我说。这劫狱犯的可是死罪啊！他不管了。哎，你们两个，赶快把我放出去，把我关到那边去。喊什么？喊什么？你以为这家大牢是你开的？老子告诉你，到了我这儿一猛三兄弟，就是连往老子，要扒他一层皮。我还告诉你呢，你要是今天不把我们俩关一块儿去，你可别后悔。回头我告诉我爹，我要让我爹不光扒了你的皮。还要把你扔到江里头喂鱼呢！呵呵，小丫头，口气倒是不小啊！你到底谁？我，说出来吓死你！听过袍哥大爷八虎吗？我就是他的掌上明珠八玉香。啊！这个死丫头，把他惯成什么样子？他竟敢去劫狱！他这样子还不是你惯的，你年轻时候少干这种事儿了。你，哎呀，老爷，你在这生气管什么用？赶紧去想办法呀！啊？呵呵哎，这个死丫头，她不愧是我袍哥大爷的女儿，像我，这是你管的啊？嗯，那许三，一会儿带几个兄弟跟我出去一趟。是。我就。刘嫂来收拾一下，这咋办？咱们可惹不起呀、啊！可这狼狈同劳，不合规矩呀、啊！把我们关一块儿，听见没有啊？规矩？啥规矩？规矩还不是八大爷定的？你的意思是刘大去？咋惹不起？头也惹不起！去吧，放了，放了。
香，别催我。你你轻点。别催我。玉香，钱仁哥。玉香，哎哎，玉香，你你让我跟你说什么好呢？快松开，你听我说。我不听。钱仁哥，你知道吗？我这辈子最高兴的事儿就是能跟你在一块儿。现在我可高兴了。你这是疯了。知道这是什么地方吗？监狱大牢。我才不管什么大牢小牢呢，只要能跟你在一块儿，我就是高兴。现在也算老天开眼了，钱生哥，难道你不高兴吗？那那我要是一直在这待下去呢？那我就一直陪你关在这儿啊。那我要是在这死了呢？那我就跟你一起去见阎王。给您老面子，这高前生他重案在身呐、啊，我也不好办呐、啊。玉香，都听见了吧？快跟我回去吧！啊，我不管，反正活着，我要跟钱生哥在一块儿，就是死了，死了我也要跟他在一起。玉香，你别太任性了，行不行？你我不，这辈子最大的错误是生了这么个女儿。谁要是敢动我女儿一根毫毛，就别怪我爸父对她不仗义。行了行了，哭什么哭呀？人都死了，有什么条件？你怎么那么说话？上次你要让我看看，放你娘屁！放肆！有这么说话的吗？两位乡亲，能容我八虎说句话吗？你们都知道，尤芳的这把火，不是他高前生故意点的。俗话说：“人有旦夕祸福，天有不测风云。”我们都是八宁镇上的人，吃的都是船桨的水。你们告他，自己又能得到什么呢？得饶人处且饶人。八大爷，你又不是不知道，那儿子死得好惨了。连尸首都没有，你再叫我们怎么活呀？八大爷，我老儿子养那么大容易吗？那可是我们您家的一条根儿了。今后在耕田种地的，我们靠谁呀、啊？我知道，这我知道。你们有什么要求，就跟我说好吧。只要我八虎能够做到的。我一定答应你们。我们啥也不要，我就要我的儿子。高千山哪里花我的儿子？我儿子。我说你有完没完了你啊！我八虎这辈子除了关老爷，还没跪过任何人。今天。算是我求你们了，八大爷可不敢。八大爷
，您老快快起来，您这样我们可受不住啊！八大爷亏下了，我啥也不说了，这个、啥也不说了。说吧，要房子还是要地，还是两样都要？不，不，我们啥也不要，啥也不要了。嗯。那好，我明天派人来给你们修房子，再供你们一年的粮食。义父，您老为我受累了。先生，你受苦了。义父。先生自恃聪明能干，忘了您老的教诲，走到今天这一步，是我应得的惩罚。哎，不要自责，年轻人谁还没点毛病？出点事儿也是正常嘛。可是，可是我不能原谅我自己。先生，千万不要这样，听义父一句话，人生有点磨难，未必就是什么坏事。只要你能吸取教训，那比什么都重要。这道理我都明白，可是对千生来说，恐怕已经来不及了。不，官司上的事我正在找人打理。张县长迟迟不开堂问案，这未必就是什么坏事。哦，我还准备去找马司令。算了吧，义父，你那么多事缠身，别再为千生的事过于操心了。再说，这些人也不是好对付的。这我知道。哦，对了，呃，我刚刚听说，宜州大谷洋行的李约翰也到巴宁来了。这个人这时候来巴宁，该不是单单为了油吧？李约翰，嗯，他怎么来巴宁了？哈哈常老板。出手不凡呐，啊，你这一把火放得好，硬是把高前生放到牢房里头去了。哎，来来来来，兄弟，我敬你一杯。李老板，这话可不能这么说呀。哎，谁说是我放的火啊？啊，那油坊是我租给高前生的。嗯，着火的时候，我正陪着八宁的官老爷们在赏景呢。嗯。你怎么就知道是我放的火呢？人命关天啊，李老板，话可不能乱讲啊！瞧瞧瞧瞧，嗯，貌似蛮憨相，缩进腹中肠，一朝伸出头，有个冷不防啊！李老板，你怎么还这么说呀？这种事情，可不是开玩笑的。田老板，你说。同样的酒，怎么喝的李老板的喉咙管都直发烧啊！哎呀，我说长兄啊，又没谁烧你的钩子。这李老板、唐老板，都是自家人，你怕啥？嗯，唐老板啊，你就是那如来佛，一巴掌把那孙猴子拍在五指山下，大佛小佛，光剩下笑了。你怕什么呀？怕什么？说的对，说的对啊！高前生在游泳上做过文章，这回你的文章比他做的高啊！一箭双雕，这一让他进了牢房，这二兴隆伤了元气了。各各各位老板，这个开个玩笑可以，人命关天呀、啊，这种事情可千万不能乱说呀。其实啊，那把火。明明是太阳烧着的，你们没有看到吗？那两天太阳，烫得跟火球似的。嗯，唐老板说的对，太阳惹的祸啊，太阳惹的祸。来来来，干一杯，干一杯。来来来来来来。茂龙油坊的老管事是在前面见的。哎，不对，对对。
。小姐，咱油房这事儿，我总觉得有些蹊跷。师傅，你能说的仔细点吗？是这样，出事以后我就了解了一下，事情的根本就出在那些老珠子边的油篓上。老珠子边的油篓脆性大，很容易裂开漏油。这油一漏出来。火辣辣的太阳那么一照，那还不着火？还有呢，用老竹子编油篓，是前生安排的吗？啊，不，是常茂才。常茂才。是啊，小姐，你想想，常茂才他也算是个老油耗子了，又当了这么多年管事，我就不信，他能不明白用老竹子编油篓不合适？师傅，那您了解过吗？那些编油篓的工人都是哪些人呢？哦，我打听了，是牛驼背和王灭家。尤其是牛驼背，他原来就是苍龙油房的管事。常茂才又很是信任他。我明白了。师傅，抽空你带我去见见这两个人。是。<笑>李老板。什么风把您给吹来了？在我这儿，您可算是贵客了。来来，喝茶喝茶。好好。常老板，你知道这回我亲自来扒您，到底是为什么吗？难道是为我？不错，就是为了你。这一回呢，你把高全生给我送进大牢，确实是为我出了口恶气。不过智者千虑，必有一失啊。有些事情做的并不好，我呢是帮你来补窟窿来的。哎呦，李老板啊，我还是那句话，这个人命关天啊，您可不能乱说。你到底什么意思？哎，你想过没有？这个牛驼背现在还在吧？那个编油篓的人也在吧？俗话说得好，这缸口好封，人口封不住啊。这万一有个闪失。你担待得起吗？那你说，我该怎么办？只有死人不会说话呀。这人命的事儿，这一场大火都嫌烧死一个，一不做二不休嘛。大火烧死人，那纯属意外。意外怎么？谁跟你说是意外？哎，那两个人还活着呢，他俩这一张口，这事儿就不叫意外了。常老板。开工没有回头箭，这事要干得漂亮才行啊！这让人不开口的方法多得很，否则呀，完蛋的就是你。是吧？还有啊，那死者那边一定让他们咬紧了这个高前生，非让他偿命不可。这一回啊，我们得让那个高前生的小子死在大牢里头，明白吗？无毒不丈夫。这个道理我懂。玉香小姐，高先生，这是八大人派来送的东西，请你们慢慢用。鸡腿，千生哥，来快，拿着，快吃，快吃。你吃吧，玉香。你咋不吃啊？不想吃。田生哥，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。再说咱俩都好几天没怎么吃东西了，快吃，快吃。玉香，你吃吧，我，我真的一点胃口都没有。呃，那我也不吃了。吃吗？田生哥，我刚才做了个梦。做了什么梦？梦见，梦见咱俩都是洞房了。嗯，就跟这儿一模一样。这是牢房啊！嗯
天生哥，我想好了，等到咱俩成亲的时候，我就把咱俩的新房布置成跟这一样，然后咱俩永远的待在里边，让他们关咱们一辈子，好不好？钱香，钱香。保佑秦生哥，他是清白的。求你保佑他平安无事，求你放他出来吧。保佑他平安无事。这些天，是我二十多年来最快乐的日子。你就在这儿再忍三天，三天后就是下刀子，我玉香也一定会来接你的。你说，你这肚子里的孩子到底是谁的？是不是高先生的野种？是不是？马司令，这件事情您必须得管。你好大的胆子！我告诉你，高先生这一次。他甭想活着出来。